ാണ് <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയിലേക്കുള്ള വഴിതെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്പസമയങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമ്പൽ സമ്മതിലേക്ക് മാറി വിളിക്കുന്ന ഒരു മലക്കിയാണ് ഞാൻ ശരവണ ഇതവനല്ലേ മുജീബ് റഹ്മാൻ അതെ എടാ മുജീബ് എന്താണോ മലാക്ക് കൊല്ലി അലകി വന്നു അയ്യോ ശരവണനല്ല പി കെ ശരവണൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വിശേഷിച്ച് എപ്പെത്തി ഇപ്പെത്തിയുള്ളൂ എന്തായാലും നിന്റെ ഈ പുതിയ വേഷം കൊള്ളാം കൊള്ളല്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആ ഇത്രയും നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് പൊരുവയിലെ തിരുന്ന് നീ സൂര്യനെ കറപ്പിക്കട്ടെ പുതിയ സ്വീകരണ സ്ഥലമായ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നാറ്റിക്കീർത്ത് ഞാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യാ എന്നാ നടക്ക് മലാക കോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ചിട്ടിപ്പണവുമായി സേവന കുറിയസിന്റെ മുതലാളി രാധാകൃഷ്ണൻ മുങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഗതിയില്ലാതായപ്പോഴാ മുച്ചീറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പം ബ്രോക്കർ പണിയും തുടങ്ങിയത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാറില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഈ തകിട് പണിയൊക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം വീടോ അതെ നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് താമസിക്കാനല്ലേ എന്താടാ താറേ ഞങ്ങക്ക് വാടികളാകാൻ പറ്റില്ലേ ഈ തറവാടി കോലം ചെന്നാലേ കടയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കല്ലേ വാടകയ്ക്ക് വീട് വീട് പൊതിഞ്ഞോ പാക്കറ്റിലോ വെച്ചേക്കട്ടെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇതിപ്പോ ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആയല്ലോ എനിക്ക് ഇതിനൊരു പണി അതെ എന്ത് റേഞ്ച് വേണം റേഞ്ച് എത്ര വരെ വാടക കൊടുക്കാമെന്ന് ലോ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് ബാൽക്കണി വാടകോ പണി എത്തണോ സംഗതി ഏതായാലും വേണ്ടില്ല വീട് നന്നായിരിക്കും എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഹോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പണയത്തിന് മാത്രമേ തരൂ പഴംപൊരികളായ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ജിലേബി പോലത്തെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് അവിടെ താമസം അവരിപ്പോൾ അല്പ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ മുമ്പ് വാടക കൊടുത്ത പാർട്ടിക്ക് ഇതുവരെ അഡ്വാൻസ് തുക മടക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീട് ഇപ്പോഴും എന്റെ കസ്റ്റഡി തന്നെ ഉണ്ട് പണയത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാസം മാസം വാടക കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ആ വീട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്താ മിസ്റ്റർ കുട്ടിച്ചാതനോ മിസ്സിസ് പ്രേതം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പ്രേതബാധ ഒന്നുമില്ല താനായിട്ട് പ്രേതബാധ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഈ വയസ്സായ കാരണന്മാരും പെമ്പിളരും മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിന് കൊടുക്കില്ല ഓൺലി ഫാമിലി ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കണ്ട അതിന് പണിയുണ്ട് അതിനല്ല മുംബൈ സരളുള്ളത് മുംബൈ കുറലയോ മുംബൈ കുറള തീവണ്ടി ഇത് മുംബൈ സരള ഞാൻ വജ്രം കൈമാറി ജോസ് പ്രാസ് കളിക്കണം മാറ് ഇവരാ ഞാൻ പറഞ്ഞ താമസക്കാര് എന്റെ നാട്ടുകാരാ തന്റെ നാട് എന്റെ നാട് കോഴിക്കോട് മുടിക്കല് കോഴിക്കോട് മുടിപ്പിക്കേ തന്റെ ജോലിയല്ല ചോദിച്ചത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് മുടിക്കൽ താലൂക്കില് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ മാമക്കോട് വീടിന്റെ അടുത്താ മാമക്കോയ അരക്കിണറും ഞാൻ മതി മതി ആ ഇത് തങ്കപ്പൻ ബാങ്കില ജോലി ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഉരുള സരള ഇത് ശരവണൻ തങ്കപ്പൻ സഹോദരനാ ബിസിനസ്സാ മിക്കവാറും ടൂറിലായിരിക്കും അല്ല വീട് കണ്ട് വീടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പണയത്തിനാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം ഉവ്വേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതല്ലേ സ്വർണ്ണ വന്നു 
ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും കറണ്ടിനും വെള്ളത്തിനും ഒറ്റ മീറ്ററാ ബില്ല് വരുന്നതിന്റെ പിന്നെ പ്രായമായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന വീടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളില്ലേ ചുറ്റും നല്ല ഫാമിലീസാ ഞങ്ങളും നല്ല ഫാമിലീസാ അല്ല അത് ഇതും പറയിപ്പിക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരുത് അത് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു നല്ല ഫാമിലിക്കൊപ്പം താമസിക്കാന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷ അല്ലേ തങ്കപ്പെട്ട സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതാം പൈസ കൊടുത്ത പറഞ്ഞ തുകയുണ്ട് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയ പേപ്പർ റഹ്മാന്റെ കൊടുത്തയക്കാം മോളെ ആ താക്കോലിങ് എടുക്ക് പിന്നെ രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കഴിയുമ്പോ ഇരുട്ടത്ത് പാത്ത എന്നെ തൊടാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാലാണല്ലോ എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയും താനും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതൽ ഒരുമാതിരി വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടം തുടങ്ങി പോകണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ല എന്താ പരിപാടി ഒന്നര അടിക്കാൻ പോലും കിട്ടാത്ത ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഫാമിലി ആക്കുന്ന ഈ മുച്ചീട്ട് ബഹുമാനി എന്തൊന്നാം തീയതി സത്യം പറ നിനക്ക് ഐഡി വിട്ട് സാധനത്തിന് ഇവിടെ നീട്ടി അതൊരു വലിയ കഥയാ ചുരുക്കി പറ മുംബൈയിലെ ബാറിലായിരുന്നു സരലക്ക് ജോലി ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഡാൻസ് ക്യാമറ നിർത്തിയപ്പോ അവള് കൊച്ചിരുത്തി ഉർവശി ഷാബ് ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഉർവശി സരലയാ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിക്കോ എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് മല്ലി മല്ലി വന്നിരിക്കുന്നു മല്ലി മുളകൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇനി അത് തീരുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലി മുളകും വിൽക്കാൻ വന്നതല്ല എന്റെ പേരാ മല്ലി പേരോ ഇത് തങ്കപ്പൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണ എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് രാവിലെ കാശ് എണ്ണി മേടിക്ക രാത്രി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയാ ഇതിന്റെ വെള്ളരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടും കൂത്തും നടത്തി ആഘോഷിക്കാൻ ഇത് ക്ലബ് ഒന്നും അല്ല ഒന്നും മിണ്ടണ്ട മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ തോന്നിയാസ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല സംഗീതം തോന്നിയാസാണോ ഇതൊപ്പം നന്നായി ഈ പാവം കലാമണ്ഡപം സാറിലെ അടുത്ത് ഒന്ന് കളിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് പാടിയത് ഇത്ര കലാപാക്കണോ കലാമണ്ഡപം അല്ല കലാമണ്ഡലം വളർന്ന് ഫ്രണ്ടിലായാലും മുന്നിലായാലും കളി ഉണ്ടല്ലോ കോമഡി ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട മോളെ മല്ലി ചോള ചോളാന്ന് പണി തന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാനല്ല ഒരു വർഷത്തിൽ കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കും ഒരു വർഷമല്ല 
ഒരു രാത്രി പോലും ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നീ മല്ലിക്ക് അറിയാം മല്ലിക്കറിയോ എടോ ഇവള് മല്ലല്ല മുളക നല്ല ഒന്നാന്തരം വെള്ളക്കാന്താരി മുളക് ഇവളെന്താ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു കൊല്ലം ഇവിടെ കഴിയാനുള്ളതാ ഇപ്പഴേ പിള്ളേര് നിലയ്ക്ക് കീർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വന്നു കയറി നെരങ്ങി പോലെ അങ്ങ് നെരങ്ങും ഓ ഇതൊരു കീറാൻ മുട്ടാണല്ലോ അല്ല വേണ്ട താൻ പോയി തുറക്ക് എന്റെ ഈ സ്റ്റീൽ ബോഡി കണിച്ച ശരിയാവില്ല കെട്ടു പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുന്ന പിള്ളേരാ പലതും അറിയാതെ ഒക്കെ തോന്നിപ്പോവും എന്റെ പെങ്ങളാണ് സരള റഹ്മാന്റെ പെങ്ങള് സരള സഹോദരനും സഹോദരിയും തമ്മിൽ നല്ല മതസൗഹാർദ്ദം ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെയാ പെങ്ങളെ പോലെ പെങ്ങളല്ലോ ആണോ സത്യം പറ മുമ്പ് മുംബൈയില് ബാർ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ റെന്റെ വൈഫായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു റെന്റെ കാറെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെന്റെ വൈഫ് കൊള്ളാം നല്ല ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ കാര്യം അത് വീട് പണിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പണം തന്ന കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ പണം തന്ന നീയൊക്കെ എന്തും ചെയ്യും ആരൊക്കെയാ കൂട്ടുകക്ഷികള് എവിടെ കൂടാതെ വേറെ എത്ര പെങ്ങന്മാരുണ്ടോ ഞാനൊരു പാവം ബ്രോക്കറാണ് സാർ അത് വൈഫിനെ റെന്റിന് വിട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അയ്യോ ഇതെന്റെ വൈഫ് അല്ല സാർ എനിക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാ റിയലി റിയൽ അല്ല സാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കളിയാക്കാ ആ സാർ ഇവരുടെ പേരിലാണ് വീട് പണയത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തുമ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്താ പേര് മല്ലിക ഓ മനസ്സിലായി ഈ കേസിലെ പരാതിക്കാരി എന്റെ പേര് ശ്രീനിവാസൻ എസ് ഐ ശ്രീനിവാസൻ കണ്ടില്ലേ ശരവണൻ കോൺട്രാക്ടർ കം ബിസിനസ് മാൻ ആണല്ലേ കോൺട്രാക്ടർ കം ബിസിനസ് മാൻ അല്ല അല്ലറ ചില്ലറ പണി കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്ന കോൺട്രാക്ടർ ബിസിനസ് അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയും കൂടുതൽ സ്മാർട്ടായി നോക്കണ്ട നോക്കി നിൽക്കാതെ എല്ലാത്തിനെപ്പറ്റി വണ്ടി കേടണം സാർ ഞാൻ ഇവള് കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്നെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് കുളിപ്പിക്കണം പാട്ടി കേളാൻ കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാ മതി ഇവര് കുട്ടി ഉപദ്രവിക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ടാണോ അതല്ല സാർ ഇത്തരം കേസിൽ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പിന്നെ പല കഥകളും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു പറഞ്ഞത് മതി താമസം പെട്ടിയും പ്രമാണം തിരക്കല്ല അങ്ങനെ ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല ഈ വീട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ എഴുതി പണയത്തിനെടുത്തവനാ ഞാൻ കാലാവധി കഴിയാതെ ഇറങ്ങേണ്ടെന്ന് ഒരു വകുപ്പുണ്ട് കരാറിൽ ഹൌസ് ഓണർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും വകുപ്പുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇവരുടെ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കാശിപ്പ കയ്യിലില്ല കുറച്ചു ദിവസത്തെ അവധി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കാശ് എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോളാം പൈസ ഒന്നോ രണ്ടല്ല ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ തൽക്കാലം ഇവര് കാശ് തരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുക എന്നാ സാറ് ഒരു പണി സാറ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് താമസം മാറി ഞങ്ങൾ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിക്കോളാം കുട്ടിയൊന്നും വിഷമിക്കില്ല ഇവന്മാരെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ശരി ആളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കും തോന്നി മറക്കല്ലേ സാറേ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ അംബുജാഷിയുടെ ഗർഭത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദി സാറാണെന്നുള്ളത് സാറിന്റെ ഭാര്യയോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നാൽ മതിയോ
അമ്പുജാക്ഷി എങ്ങനെ അറിയാം അമ്പുജാക്ഷിക്കുള്ള വാടക വീട് ഞാനേ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു പോയി അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്കാലം അഡ്വാൻസ് തുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ഇവരിവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ എട്ട് പത്ത് ലോറികൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഷെഡ്ഡി തന്നെയാണോ ലോഡ് പിടിക്കണ പണി പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്ക് മാനേജർ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പണി അറിയാവുന്ന നല്ല വാളക്കാടൻ പട്ടര പിള്ളേരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാം ആ ചാവക്കട്ടാരുടെ പഴയ കണക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തരാം വരാപ്പുഴ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുടിയേറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ആളല്ലേ അല്ല ആഹാ ഞാൻ ശരവണൻ ഫൈനാൻസ് കമ്പനി ജോസേണ്ട ഒരു എട്ട് ലോറികളുടെ സി സി മുടങ്ങി കിടക്കാ കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ മറന്നാണെങ്കിൽ എന്നേക്ക് അതിന്റെ കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞാൻ പൈനാഴ്ച പൊളിഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് ആരുടെ ആ ടീ ജി അടയ്ക്കുന്നത് നീരുമ്മ നേരം മെനക്കെടുത്താ പോവാൻ നോക്ക് കണക്ക് കിട്ടിയോടോ ഭൂസേണ്ട മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പൈസ അടച്ചാൽ തന്നെ നൈൻ ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നെ ഉപരി സമയം കളയാണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടി ചെയ്യാൻ നോക്ക് യൂസ് വന്നതൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാ കമ്പനി തീരുമാനം കുറച്ചെങ്കിലും അടയ്ക്കണതല്ലേ ബിസിനസിന്റെ ഒരു മാന്യത ജോസേട്ട നിന്നെ പേടിച്ച് വണ്ടികൾ കട്ടപ്പുറത്ത് കയറ്റണമെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ എന്റെ അപ്പം വെടിക്കാലം പ്രാഞ്ച് വീണ്ടും ജനിക്കണം പാവം പാഞ്ചി അവിടെ കിടക്കട്ടെ ജോസേട്ട എന്നെ പണി എടുപ്പിച്ച അടങ്ങും വേണ്ടട മോനെ പൂരം കൊറേ കണ്ടതാ ജോസേട്ടൻ എന്നാ പിന്നെ കാണാൻ പോണ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ തീ ഞാൻ തന്നെ കത്തിക്കാം ഈ തവണത്തെ പൂരം ജോസേട്ടന് എന്റെ വക കാണേണ്ട പൂരമാണെങ്കിൽ ജോസേട്ടൻ കണ്ടിരിക്കുവാട മക്കളെ പിന്നെ പൂരപ്പറമ്പിൽ ഷണ്ടിക്കും വരും അടക്കം വൈകിട്ടെന്താ പരിപാടി വൈകിട്ടെന്താ പരിപാടി എന്ന് ഹലോ ജോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ എന്റെ പേര് അറുമുഖൻ ലോറികൾ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചെട്ടിലോട് മാങ്ങ ഹൈദരാബാദ് വരെ എത്തിക്കണം അതിനെന്താ എത്തിക്കാലോ ബൈപ്പാസിലെ പേ ആൻഡ് പാർക്കിലോട്ട് വന്നാൽ മതി അവിടെ വെച്ച് ലോഡ് കയറ്റ മാങ്ങ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വിശ്വാസി വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആമാ നിജന്താ 
പൂജയ്ക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോ കുടിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു പുതിയ സംഭവം അല്ലല്ലോ താക്കോല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല സ്വാമിജി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ സ്വാമിജി ഇങ്ങോട്ടോ അയ്യോ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ എല്ലാം മായാജാലമല്ലേ ആ എല്ലാരും ഭക്തി പുരുഷനും താക്കോൽ താമ്പളത്തിൽ കിടുക ജോസിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബുദ്ധിയല്ല നയൻ ആൻഡ് ഫൈനാൻസും സി സി എടുത്ത് എട്ട് ലോറികൾ ശരവണ പൂജയ്ക്ക് എടുത്തുന്നു തങ്കപ്പാക്കി അയച്ച